السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں شیبا کی اڈاپٹ ورلڈ کی جانب سے آج کی یہ کلاس پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ ہے آج کی کلاس نہیں کہہ سکتے یہ کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کچھ ایکسٹرا چیز ہے ٹھیک ہے اب پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹائم ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں اور سوری ڈسپلیسمنٹ میں آپ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈسپلیسمنٹ میں آپ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے سو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اس میں اس کو اسی فیکٹ کو یوز کرتے ہوئے اسی میپ کو یوز کرتے ہوئے کچھ ہم ایک اچھی سی چیز بنائیں گے اور ساتھ ہی بتا دوں کہ یہ اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈ کی سیکنڈ کلاس ہے پہلے میں نے آپ کو اینیمیٹڈ بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا تھا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی نیکسٹ کلاس ہے تو یہ سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو سو شروع کرنے سے پہلے میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہیں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ جیسی نیکسٹ ویڈیو ریلیز ہوتا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہسپے روایت آفٹر فیکٹ پہلے سے میں نے اوپن کیا ہوا ہے سو یہاں سے میں نیو کمپوزیشن بنا رہا ہوں اچھا اب اس کے اندر کمپوزیشن میں بنا رہا ہوں دو طریقے ہیں اس کے ٹھیک ہے طریقے سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ون نائن ون نائنٹی بائی سوری نائنٹین بائی نائنٹین ٹوینٹی بائی ٹین ایٹی جو ہمیشہ میں یوز کرتا ہوں ون ایک ہزار اسی پکسلس کی ٹھیک ہے نا جیسے میں نے اس کو بنایا اس کے بعد یہاں سے پھر اگین نیو کام پہ اپنے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو یہ جو لاک ایکسپیکٹ ریشو جو ہے آپ نے اس کو کلوز کلوز کرنا ہے یعنی چیک ہٹا دینا ہے یہاں سے اور آپ نے ففٹین بائی ففٹی سوری ففٹی بائی ففٹی آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کرنا اور اوکے کر دیں تو یہ آپ کی کمپوزیشن کام ٹو کے نام سے سو میں کنٹرول کے اگین کر رہا ہوں اس کو اور یہاں سے کام ٹو کی جگہ میں اس کو کرتا ہوں سرکل یا ڈاٹ ٹھیک ہے جو بھی آپ کرنا چاہیں میں سرکل لکھ رہا ہوں آپ ڈاٹ لکھ سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہم کریں گے کیا ہم کر رہے ہیں یہ ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا سرکل بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کریں اور ڈبل کلک کر دیں تو بالکل اسکوائر بن جائے گا یہ پھٹا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پچاس بائی پچاس یعنی صرف یہ پچاس پکسلس کی ہم نے بنائی ہے خیر اس کو یہاں پر الپس پہ جائیں گے اور الپس پاتھ پہ جانے کے بعد اس کا سائز جو ہے میں اس کو جسٹ فائیو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی چیز جو ہے یہ فکس نہیں ہے ٹھیک ہے نا مطلب آپ رینڈم آئیز ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دین آپ نے یہاں زیرو فریم پہ جانا ہے اور سائز کے ساتھ میں تھوڑا سا چھیڑ چھاٹ کروں گا اور میں بھی میں اس کو یہاں پہ چار کر دوں فور کر رہا ہوں سائز پہ کی فریم ایک بناؤں گا ون سیکنڈ پر چلا گیا اور میں نے یہاں سے اس کو سکس کر دیا ٹو سیکنڈ پہ جانے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے ٹو کر دیا تین سیکنڈ پہ جانے کے بعد میں نے اس کو اگین مے بی آئی تھنک فائیو بیٹر ہے اور فور پہ آ کر میں نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا فور پر فسٹ اسٹیپ جو تھا وہ فور تھا سو میں نے لاسٹ میں فور کر دیا بٹ آپ چاہے تو چینج کر سکتے ہیں رینڈم لی ہے چیز ٹھیک ہے نا میں بس بتا رہا ہوں اس کی سب چیزوں ان سارے کی فریم کو سلیکٹ کر کے آلٹ کا بٹن پریس کر کے یہ آخری کی فریم کو آپ ڈریگ کریں گے تو یہ ساری کے سارے بالکل ایکول ہو جائیں گے اب ایکول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی میری یہ چیز جائے گی ٹھیک ہے سو میں یہ ایک لوپ بنا رہا ہوں اب لوپ کیا ہوتا ہے لوپ کہتے ہیں ایک ہی اینیمیشن بار بار چلتی جائے فار ایگزامپل اگر میرا اسٹارٹنگ فور سے ہوئی تھی یہاں تک گیا سکس پہ پھر یہاں سے گیا ٹو پہ چلا گیا اور اس کے بعد یہاں سے پانچ پہ اس کے بعد چار پہ تو یہ ایک لوپ بن گیا کیونکہ یہاں پر اینڈ میں فور ہے یہاں پر فور ہے اگر میں یہ اینیمیشن کو رپیٹ کرنا چاہوں تو مجھے صرف یہی اپنا ہماری اینیمیشن سلیکٹ کر کے دوبارہ کاپی پیسٹ کرنی پڑے گی تو لوپ ہو جائے گا سو یہ کچھ اس طرح کی ہماری اینیمیشن جو ہے وہ لگ رہی ہے آپ مزید اس میں کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ فری ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ایک لوپ لگ رہا ہے آپ کو کہیں ایسا نہیں لگے گا کہ ہماری اینیمیشن جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اس کو میں فائدہ آپ کو بتاتا ہوں خیر ان سب کو سلیکٹ کریں گے کی فریمس کو ٹھیک ہے اس طریقے سے اور ہٹ ایف نائن کریں گے اور گراف ایڈیٹر پہ جائیں اب آپ گراف ایڈیٹر پہ نہ بھی جائیں تو کوئی بات نہیں آپ سمپل یہاں سے اس کو ڈیلنگ کریں اور ان سارے کی فریمس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں پر لے جائیں اس طریقے سے ٹھیک ہے گراف ایڈیٹر پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا یہ چیز ہے تھوڑا سا ہم اس کو آئی تھنک کہ سارے سلیکٹ ہو گئے تو تھوڑا سا میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس طریقے سے اور یہ چیز ٹھیک ہے نا میں اس طریقے سے بنانا چاہتا ہوں
सो एक बहुत अच्छा छोटा सा सर्कल जो है हमें नजर आ रहा है कोई ऐसा इशू नहीं है ठीक है ना अब हमें इसकी कॉपीज बनानी है क्योंकि हम मैनी बेड बैकग्राउंड बना रहे हैं बता रहा हूँ आपको सो इसको कॉपीज बनाने के लिए से के लिए हमें एक इफेक्ट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर मोशन टाइल ठीक है मोशन टाइल को सर्च करते हैं ये स्टाइलाइज के अंदर पड़ा है मोशन टाइल ड्रैग करेंगे इसके ऊपर ड्रैग करने के बाद आपने करना ये कि आउट विथ इसकी हम ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो ये इसकी कॉपीज बना देगा ठीक है और हाइट जो है वो इसकी इस तरीके से बना देगा आपने कोशिश ये करनी है कि आपने आपका जो विथ है और हाइट है दोनों इसके अंदर कवर हो जाए ठीक है ना मैं क्वांटिटी नहीं बता रहा कितनी करनी है जस्ट एज बता रहा हूँ कि आपने अपना ये चीज ख्याल रखनी है कि ये कवर हो जाए अब मेरी जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह की लग रही है ठीक है ये चीज है आ, अगर मैं इसे खुश हूं तो ठीक है नहीं खुश मिसाल के तौर पे आपको लग रहा है कि आपका बैकग्राउंड जो वो ज्यादा एनिमेट कर रहा है या वगैरह वगैरह ठीक है सो तो आप इस सर्कल की लेयर पर जाए कॉम्प पर जाए कंट्रोल के करें और आपने इसका जो साइज था वो कॉम्प का बढ़ा देना है मे बी हंड्रेड कर दे मैं सेवेंटी बाई सेवेंटी कर रहा हूँ ठीक है और किसी चीज को नहीं छेड़ना जैसे कॉम्प पे आऊंगा तो ये कुछ सर्कल थे वो कम हो गए ठीक है ना सो so, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले मैंने जिस अपना जो ट्यूटोरियल था उसमें वो टीजर एंड टीजर और ट्रेलर वाली प्लेलिस्ट में मैंने हंड्रेड बाई हंड्रेड की सेटिंग रख के जो थी जो एक्सपोर्ट की थी बट अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ और चेंजिंग करूँ सो so, मैं इसको यहीं पर रहने दे रहा हूँ ठीक है अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मैं चेंज कर सकता हूँ सेकेंड नंबर पर आपने इफेक्ट चूज करना है यहाँ से मोजैक एम ओ एस ए आई सी ठीक है ना मोजैक है अब इसके अंदर प्रीसेट भी है और स्टाइलाइज भी है आपने स्टाइलाइज को सिलेक्ट करना है प्रीसेट में स्टाइलाइज पे मत प्लीज इसको सिलेक्ट करना आपने यहाँ से स्टाइलाइज पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है इसके ऊपर ओ ओह सॉरी 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 मोजैक नहीं था सॉरी ठीक है आपका ये सर्कल बन गया ठीक है ना वो दूसरा इफेक्ट है उस पर जैसे सर्च करना था यहाँ से इसके बाद आपने क्लिक करनी है राइट क्लिक और आपने एक सॉलिड लेयर बनानी है कलर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता सो मैं इसको मैप कर रहा हूँ हम डिस्प्लेसमेंट मैप बना रहे हैं हम ठीक है ना ब्लैक कलर का कोई इशू नहीं है यहाँ से मोजैक है आप मोजैक को पहले ड्रैग कर लें बट मोजैक को नहीं मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले सेलेक्ट करना है यहाँ से फ्रैक्टल नॉइस आई थिंक क्या मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी इसके बारे में ओके फ्रैक्टल नॉइस को ड्रैग करेंगे मैप के ऊपर सो ये एक्स्ट्रा क्लाउड बन जाएगा अब आपने मोजैक को सिलेक्ट करना है एम ओ एस ए आई सी ठीक है ना मुजैक को सिलेक्ट करके आप इस पर ड्रैग करेंगे तो ये ब्लॉक्स बन जाएंगे अब आपने मैप को पकड़ के ड्रैग करना है नीचे अच्छा अब एक जो चीज है वो काम की है वो ये कि आपने ये डॉट्स गिनती करने हैं जितनी आपके पास डॉट्स आ रहे होंगे उतना ही आपने यहाँ पर हॉरिजेंटल ब्लॉक्स में लिखना है ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अठतीस उनतालीस थर्टी नाइन है मेरे सो मैं थर्टी नाइन करूँ सो वर्टिकल ब्लॉक्स जो हैं वो थर्टी नाइन है और हर एक सर्कल को हर एक डॉट को एक बॉक्स मिल गया बट अभी यही काम मुझे वर्टिकली भी करना है सो मैं काउंट करता हूँ आई थिंक ये ट्वेंटी वन है शायद ट्वेंटी टू भी हो जाए ट्वेंटी वन है ठीक है अच्छा नेक्स्ट इसका मुझे करने का फायदा ये है कि अब मेरा ये ब्लॉक्स बन गया ठीक है अब मैंने जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम से कम नाइन नौ सौ से ऊपर करें हजार पे ले जाए तो और बेटर है ठीक है <coughs> ये हमारा कुछ इस तरह का बन गया अब हमने करना ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी सिक्स बेटर है एवोल्यूशन पे हमें हमें हमने एवोल्यूशन को मूव करके इसको मूवमेंट देनी है ठीक है उसके लिए करेंगे ये कि जीरो फ्रेम पर रहेंगे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट यहाँ से चलेंगे हंड्रेड पे और यहाँ से हम जाएंगे थ्री सिक्सटी आप थ्री सिक्सटी एंगल दें या वन कर दें एक ही बात है सो हमारी कुछ एनिमेशन इस तरह की लग रही होगी अच्छा लेकिन हमें इसका फायदा क्या फायदा कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल इसको इसकी आई बॉल से मैं इसको ऑफ करता हूँ बल्कि नहीं इसको पहले प्री कम्पोज करना है कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो प्री कम्पोज करेंगे और ये मूव ऑल एट्रीब्यूट इन टू न्यू कॉम्पोजिशन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको मैं अगेन इसका नाम दे रहा हूँ मैप का ठीक है अब मैं इसको आई बॉल से ऑफ कर रहा हूँ रियल में जो इसकी मैप वाली लेयर है उसके अंदर इसको ऑफ नहीं करना इसको हमने ऑफ करना है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉम्प में ठीक है 
नेक्स्ट स्टेप ये कि आपने न्यू करना है और एक एडजस्टमेंट लेयर बनानी है इसको ड्रैग करेंगे ऊपर सबसे ऊपर टॉप लेयर पे और यहाँ से हम इसके ऊपर लगाएंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट ये रहा ठीक है ना ये रहा टाइम डिस्प्लेसमेंट ड्रैग करेंगे इसके ऊपर लगा दिया और उसके बाद हमने करना ये है कि एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करना है और हमने हमारी सॉरी एडजस्टमेंट कह रहा हूँ टाइम डिस्प्लेसमेंट लेयर में जो हमने अपनी ये मैप वाली लेयर बनाई थी ये सिलेक्ट करनी है ठीक है और मैं इसकी रेजोल्यूशन जो है वो आई थिंक कम कर देता हूँ ताकि ये इसको थोड़ी आसानी हो जाए <coughs> अच्छा अगर आपका सिस्टम बेटर नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा बिजी करेगा बहुत ज़्यादा हैंग करेगा आपके सिस्टम को ठीक है सो आपने परेशान नहीं होना इस तरीके से ठीक है ना सो आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा सकूं तो कुछ शायद हेल्प मिल सके ठीक है अब ये जो टाइम डिस्प्लेसमेंट था ये मैंने समझाया इसलिए था क्योंकि ये ट्यूटोरियल मेरी नज़र में था और इसका इसे बेहतर यूजेज भी आप कर सकते हैं और इसके अंदर मैं अब एक और भी चीज़ आपको बताता हूँ ठीक है ना यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान कर रहा होता है ना तो उसकी जबान में या उसके दिमाग में एक चीज़ आती है तो वो समझने की होती हैं उस पर ना तो आप क्लास बना सकते हैं ना ट्रिक बता सकते हैं किसी क्लास में स्पेशली क्लास में आप वो चीज़ नहीं बता सकते क्योंकि आपको मसला ही किसी और चीज़ की तरफ आ रहा होता है तो आप उसको पहले कैसे बताएंगे ठीक है सो ये ये इस तरीके से इफेक्ट बन गया ये देखें ठीक है ना सो so, ये इस तरीके से मीडियम uh, होके हाईलाइट होता रहेगा बट अगर आप देख रहे हैं कि आपके स्टार्टिंग के अंदर जो है वो सर्कल ज्यादा है तो आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है मैक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम जो वन पॉइंट फाइव कर दें सो so, ये कुछ रेंडमाइज हो जाएगा ठीक है ना कुछ हद तक ये रेंडमाइज हो जाएगा कोई ऐसा इशू नहीं है आप अपनी सेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कोई ऐसा फिक्स नहीं है नेक्स्ट जो है टाइम रेजोल्यूशन uh, जो है आप उसको थर्टी फ्रेम करें क्योंकि हमारी कॉम्प भी थर्टी फ्रेम की है सो so, इसीलिए हमें कुछ आसानी जो है ना मजीद मिल जाएगी समझने के लिए ठीक है सो so, आप देखते हैं चला के मैंने हाफ रेजोल्यूशन किया है इसकी शायद मे बी कुछ बेहतर रिजल्ट हमें मिल जाए ठीक है ना सो so, ये बैकग्राउंड छोटी सी एक चीज़ है बिल्कुल आप नेटिव कह सकते हैं लेकिन इसको यूज करना आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिस्ट को आप घटिया से घटिया पेंसिल भी दे देंगे तो वो आपका स्केच उससे भी बना देगा लेकिन एक अनाड़ी बंदे को आप अच्छी से अच्छी पेंसिल यानी दस हज़ार रुपये की भी एक आप पेंसिल दे दें उसको स्केच वाली तो उससे वो कुछ नहीं बना सकता क्योंकि उसको उसके पास हुनर नहीं है सो आफ्टर इफेक्ट भी सेम ऐसा ही है इसमें आप अगर आप कोई बहुत नेटिव आप ऐसा कह सकते हैं कि बच्चा है बच्चे के हाथ में आप आईफोन दे दें उसको पता ही नहीं कि आईफोन क्या है और किस तरीके से काम करेगा ठीक है आ, उसको उस, उस चीज़ का लेवल नहीं पता इसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट लोगों को नहीं आता लेकिन वो ओपन करते हैं अनाड़ी होते हैं वो उसके ऊपर खोलते हैं उनको समझ नहीं आती तो उसको पता नहीं क्या क्या कहकर बंद कर देते हैं मुझे इस चीज़ से कुछ प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो प्लीज़ गलत गाइड मत करो यार डिस मत करो लोगों को ठीक है ना मैं डिस नहीं करता मुझे नहीं पता मैं छोड़ देता हूँ ठीक है सो आई थिंक इतना काफ़ी होगा ये देखें ठीक है बहुत ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक से मीन्स के ऑटोमेटिकली uh, ये आप अगर आप एक एक डॉट को अगर इस एनिमेट करें तो आपको मेरे ख्याल में सारा दिन लग जाएगा बट तीन इफेक्ट आपने सिर्फ सिंपल यूज़ किए हैं इसको उसने आपका काम आसान कर दिया सिम सबसे बड़ी बात की अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यूज़ करनी आती है तो आप ये काम कर सकते हैं अगर नहीं करनी आती तो आप नहीं कर सकते ठीक है ना सो so, ये था छोटा सा एक इफेक्ट और छोटी सी क्लास अच्छा इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कुछ एडवांस uh, या कुछ अच्छी चीज़ वो ये है फॉर uh, एग्जांपल मैंने इसको ओपन uh, किया ठीक है अच्छा एक और चीज़ सर्कल uh, पे मैं जाता हूँ जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था सर्कल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से कंट्रोल किए किया अगेन और मैं इसको यहाँ पर डेढ़ uh, ओके ठीक है ना डेढ़ सौ बाई कर दिया अब यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर उसका जो सारी शेप थी वो चेंज हो गई होगी इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपकी ये शेप या चेंज हो जाए ठीक है ना अब इसमें बहुत कम डॉट्स रह गए हैं तो आपने मैप में जाकर जितने आपने यहाँ पर डॉट्स गिनती कर लेने जिस तरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सो आपने यही तेरह डॉट जो हैं इस मैप की लेयर में जाकर यहाँ लिखने हैं ठीक है ना सेम करने हैं उसकी वजह यह है कि आपकी जो एनिमेशन है वो ख़राब नहीं होगी वरना आपकी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ 
नेक्स्ट जो हम चीज आपको बताने लगा था अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ यार ये जब यहाँ पर मैं आता हूँ देखो आपके पूरे डॉट्स अपेयर हो रहे हैं इसमें डॉट्स आधे अपेयर हों आधे ना हो तो मैप्स में जाऊंगा मैप को सिलेक्ट करूंगा और इसकी ब्राइटनेस जो है वो उसको मैं थोड़ा कम कर दूंगा यानी मैंने डार्क कलर बढ़ा दिया अब जहां जहां मेरा वाइट कलर अपेयर होगा वहीं वहीं मेरे डॉट्स नजर आएंगे मुझे ओके नहीं 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 एक एक मिनट आई थिंक सॉरी सॉरी गलती हो गई गलती हो गई कि मैं मैप डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा हूँ असल के अंदर बहु ये रहा है कि जो ब्लैक था वो ऑफ है ठीक है वहां पर एनिमेशन नहीं हो रही ठीक है ना सो हमारी एनिमेशन जो है वो डिस्प्लेस हो रही है यानी सारी गड़बड़ आ गई है सो उसके लिए आपको ब्राइटनेस के साथ फिलहाल खेलने की जरूरत नहीं है ठीक है सो इस तरीके से आई थिंक एक मिनट इसके अंदर इन्वर्ट करते हैं इन्वर्ट करके देखें क्या निकलता है ठीक है सो so, इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें आप अप्लाई करके देख सकते हैं ठीक है ना और रही बात ये कि आप डॉट्स कम करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको तरीका तो बता दिया कि सर्कल की लेयर में जाएं और वहां से जाके आप सर्कल सॉरी सर्कल कह रहा हूँ मोशन टाइल में जाएं सर्कल की लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो मोशन टाइल में आप डॉट्स कम कर सकते हैं नेक्स्ट अगर आप इसमें गैप कम करना चाहते हैं तो सर्कल की लेयर ये जो है कॉम्पोजिशन ओपन करें कंट्रोल के प्रेस करें और यहाँ से आप इसका साइज बड़ा कर दें तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा ठीक है अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं बट एक और छोटी सी चीज है इसमें राइट क्लिक करें सॉलिड पे क्लिक करें और यहाँ से ये चीज करें ठीक है और ये मैंने अच्छा डार्क कलर मैं इसलिए चूज करता हूँ क्योंकि जो हमारा फॉरग्राउंड कलर होता है वो लाइट होता है ठीक है इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली वाली बात नहीं है कि कोई कुछ लिमिटेशन है या वगैरह वगैरह ठीक है आप दो कलर भी चूज कर सकते हैं अच्छा ठीक है अगर मैं मिसाल को तो पे ऐसा कोई कलर चूज कर लेता हूँ आई थिंक जस्ट लिटिल बिट डार्क कलर ओ इस जगह से जिस तरीके से मैंने ये कलर चूज कर लिया अब इसके ऊपर अगर मैं कलर वाइट कलर ठीक लग रहा है बुरा नहीं लग रहा डॉट्स वाइट कलर के भी ठीक लग रहे हैं बट अगर मैं व्हाइट कलर को चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से जाता हूँ अपनी सर्कल लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं फिल इफेक्ट अप्लाई करता हूँ मैंने फिल इफेक्ट अप्लाई अप्लाई किया और यहाँ से इसको मैंने ब्लैक कलर कर दिया बुरा ये भी नहीं लग रहा और अगर मैं इसी को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट वाई करके इसका मैं वाइट कलर कर देता हूँ इसको टोटली वाइट ओके तो तब भी हमारा बैकग्राउंड जो है वो बुरा नहीं लग रहा अच्छा लग रहा क्योंकि हमने मैचिंग की है ठीक है सो आई थिंक आज की क्लास काफ़ी है जो सिखाना था वो सिखा चुका हूँ और कुछ टिप्स होगी तो मैं बता दूंगा मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा वक्त काफ़ी हो गया मैं थोड़ी सी छोटी सी बात कहता हूँ बाजू का ऐसा होता है कि मैं बनाते बनाते कुछ भूल जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक रटाई रटाई चीज़ नहीं बताता आपको क्या नहीं ये आपने इस तरीके से कर लिया और यही करना है ठीक है ना अगर मैं इस तरीके से बताऊँ तो क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी मैं आपको चार चीजें बताऊंगा वीडियो क्लोज कर दूंगा मैं पैगाम यही दूंगा कि भाई लाइक करना है और कमेंट करनी है शेयर कर रहे हैं सब्सक्राइब करें ठीक है तो इससे फायदा कुछ नहीं होता रटे रटा है तो आपको यूट्यूब भरी पड़ी है आप चेक कर लें मैं उनको गलत नहीं कह रहा वो ठीक कर रहे हैं क्योंकि कुछ देखे मैं ट्रांसलेटर का काम कर रहा हूँ मैं यूट्यूब से अगर कुछ नई चीज सीखता हूँ मैं अपने वे में उसको लिखता हूँ और मैं आप आगे आपके सामने पेश कर देता हूँ उस चीज को डिटेल से बताना समझाना वो अलग चीज है ठीक है सो so, हर चीज का एक लेवल होता है और तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा ना ही किसी की बुराई कर रहा हूँ प्लीज आ, मेरी वीडियो से कभी भी कोई नेगेटिव चीज मत समझ लेना या ले लेना मैं किसी की तरफ जो है ना वो उंगली नहीं उठाता हम आ, मेरा बेसिक मकसद सिर्फ सिखाना है और मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ ठीक है लेकिन आ, मेरा ख्वाहिश यह है कि इंसान को जिस चीज़ का ना बताओ उसको नहीं बताना चाहिए या बीच में नहीं बोलना चाहिए ठीक है ना मैं किसी को गाइड या ना गलत गाइड कर रहा हूँ ना ही मैं किसी के खिलाफ को बात कर रहा हूँ सो so, आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं ज़्यादा मजीद बात नहीं करूँगा सो so, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दें कोई इशू नहीं है ठीक है क्योंकि पसंद हर इंसान की अपनी होती है 
और कमेंट जरूर करें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और दोस्तों का फीडबैक बहुत आ रहा है एक अबासी साहब हैं हमजा साहब ठीक है उनका मुझे कमेंट आया था भाई कि मैं आपकी वजह से आप फैक्ट सीख रहा हूँ तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खुशी हुई और जान पड़ गई मेरे अंदर ये सुन के कि यार मेरी वजह से कोई सीख रहा है बहुत बड़ी बात है ठीक है ना सो so, आज के लिए काफ़ी है अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में हमेशा याद रखें ताकि आपके लिए मैं इसी तरह के टूटोरियल जो हैं मजीद लेके आता रहूँ सो so, अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अल्लाम वरम्ह वर्का